What's up guys? Kajakaja anda Score Tech ndio jina nalotumia katika YouTube channel yangu. Mwaka 2019 umekuwa ni mwaka ushindani mkubwa sana katika ulimwengu wa kiteknolojia hasa katika upande wa kampuni zinazojishughulisha na utengenezaji wa simjanja yani smartphones. Na leo tunakuletea orodha ya simu zilizoongoza kwa ubora mwaka wa huu 2019 katika vipengele tofauti tofauti hivyo kuwa pamoja nami mpaka mwisho wa video hii ili uweze kufahamu ni aina gani hizo za simu na ni katika vipengele vipi bonyeza maandishi mekundu hapo chini yaliyoandikwa subscribe gusalama kengele kisha endelea kutazama video hii kipengele cha kwanza ni simu iliyoongoza kwa kuwa na uwezo mkubwa simu iliyoongoza kwa kuwa na uwezo mkubwa simu hii ni Asus ROG Phone 2 aka the gaming phone imetengenezwa na kampuni ya Kichina ijulikanayo kwa jina la Asus Simu hii ilitangazwa kutolewa mwezi wa saba mwaka 2019 na kuanza kuuzwa rasmi mwezi wa tisa mwaka 2019 ikiwa na uzito wa gramu ya 240 urefu wa milimita moja upana wa milimita saba sita na umbo la milimita tisa nukta tano Beti ya simu hii ina ukubwa wa miliampa wa elfu sita Simu hii ina kamera mbili za nyuma zenye ukubwa wa megapixel 48 kila moja na kamera mbili mbele zenye ukubwa wa megapixel 24 kila moja. Kioo cha mbele cha simu hii kina ukubwa wa inch 6.6 aina ya AMOLED display na refresh rate yake ni 120 Hz. Simu hii inatumia mfumo endeshi wa kisasa kabisa wa Android Pie Log UI. Asus ROG Phone 2 ina chipset aina ya Qualcomm SM8150 Snapdragon yenye uwezo wa 855 na kiumbo chipset hii ina ukubwa wa nanometer saba. Asus ROG Phone 2 haina sehemu ya nje ya kupachikia memory card isipokuwa ina memory ya ndani kwa ndani yenye ukubwa wa terabyte moja ambayo ni sawa na gigabyte elfu moja. Na hizo ndizo sifa zilizoifanya simu hii ikaongoza katika kipengele cha simu kubwa na yenye uwezo mkubwa hasa kwa wale wapenzi wa simjanja na wataalamu wa kucheza magame. Kipengele cha pili ni simu iliyoongoza kwa kuwa na kamera yenye ubora wa juu kuliko simu zingine kwa mwaka 2019. Simu hii ni iPhone 11 Pro. Simu hii ilitengenezwa na kampuni ya Kimarekani, kampuni ya Apple. Simu hii ina jumla ya kamera tano, kamera tatu nyuma zote zikiwa na ukubwa sawa wa megapixel 12 na kutofautiana sifa katika matumizi ambapo ya kwanza ina megapixel 12 foko namba 1.8 mm 26 wide camera. Kamera ya pili ina megapixel 12 foko namba ya 2.0 mm 52 telephoto camera. Na ya tatu ikiwa na megapixel 12 foko namba 2.4 mm 13 in ultra wide camera. Simu hii pia ina kamera mbili mbele zikiwa na ukubwa wa megapixel 12 foko namba 2.2 mm 23 wide camera. Hii ndio iPhone 11 Pro. Ndio simu iliyoshika nafasi ya kwanza kwa kuwa na kamera yenye ubora wa juu kuliko simu zingine kwa mwaka huu wa 2019. Kipengele cha tatu ni simu iliyoshika nafasi ya kwanza kwa kuwa na battery kubwa kwa mwaka 2019. Simu iliyoshika nafasi ya kwanza kwa kuwa na battery kubwa um, kwa mwaka 2019 na yenye uwezo mkubwa zaidi wa kutunza chaji kwa muda mrefu simu hii ni Asus ROG Phone 2 Battery la simu hii il, ni aina ya LiPo ikiwa na ukubwa wa miliampa wa 1600 na kwa majaribio mbalimbali yaliyofanyika imeonekana kuwa asilimia hamsini tu ya chaji katika battery hii itakuwa imetumika kwa siku nzima iwapo mtu atashinda katika matumizi ya internet huku akicheza game uwezo wa aina hii haujatokea kwenye simu janja zote zilizotolewa mwaka 2019 na hata kabla ya mwaka huu hiyo ndiyo Asus ROG Phone 2 ama maarufu kama the gaming phone kipengele cha nne ni simu janja yenye kuchajiwa mpaka kujaa kwa muda mfupi zaidi simu janja iliyotengenezwa ikiwa na uwezo wa kuchajiwa na kujaa ndani ya muda mfupi zaidi kwa mwaka huu wa 2019 simu hii ni Oppo Reno A Oppo Reno A um, inatumia teknolojia mpya ijulikanayo kama SuperVOOC 2 technology ambapo kwa kutumia teknolojia hii Oppo Reno A yenye battery ya ukubwa wa miliampa ampa wa, 1400 huchajiwa kwa muda wa dakika 30 tu hadi kujaa. Hivyo kuchukua nafasi ya kuwa simu janja yenye kuchajiwa na kujaa kwa muda mfupi zaidi kwa mwaka 2019. Ni 
Kipengele cha tano kinazungumzia simjanja iliyoongoza kuwa na muundo mzuri na bora zaidi kuliko zingine kwa mwaka 2019. Simu hii ni Samsung Galaxy Fold. Samsung Galaxy Fold ilitangazwa Februari 2019 na kuingizwa sokoni rasmi mwezi wa 9 2019. Kio cha ndani cha simu hii ni cha kukunja na kukunjua. Hivyo simu hii ina jumla ya vioo viwili. Kimoja cha nje chenye ukubwa wa inchi 4.6 Super AMOLED display na kio cha ndani ambacho kinakunjika na kukunjuka chenye ukubwa wa inchi 7.3 foldable dynamic AMOLED display. Memory ya ndani ni GB 512 ikiwa na RAM ya 12 GB Samsung Galaxy Fold ina jumla ya kamera tano kamera tatu kwa nyuma ambapo moja ina megapixel 12 white camera ya pili ina megapixel 12 telephoto camera na ya tatu ina megapixel 16 ultra wide camera Simu hii ina kamera mbili mbele moja ina megapixel 10 white camera ya pili ina ukubwa wa megapixel 8 ambayo ni depth sensor na kamera ya tano ipo juu ya mfuniko ikiwa na megapixel 10 ambayo ni selfie camera Betri yake ni ndani kwa ndani aina ya lipo ikiwa na ukubwa wa mAh 1425 simu hii pia ina uwezo wa kuchaji simu zingine katika nguvu ya watts tisa ikitumika kama power bank yani kihifadhi chaji simu hii ilianza kuuzwa kwa kiasi cha dola 2000 pesa za kimarekani na hiyo ndiyo simu janja iliyochukua nafasi ya kuwa simu yenye umbo zuri na bora kwa mwaka 2019 hiyo Samsung Galaxy Folding. Kipengele cha sita ni simu yenye gharama nafuu zaidi na yenye uwezo sawa na simu janja zingine mwaka 2019. Simu hii ni Xiaomi Redmi K20 Pro. Simu hii ilitengenezwa mwezi wa tano mwaka 2019 na kuanza kuuzwa rasmi mwezi wa saba mwaka 2019. Simu hii ina uzito wa, wa gram 191, ina urefu wa milimita 156.7 upana wa milimita 74.3 na umbo na umbo lake ni milimita 8.8. Betri ya simu hii ni aina ya Lipo yenye ukubwa wa mAh 1400. Simu hii ina kamera tatu nyuma moja ikiwa ina ukubwa wa megapixel 48 focal number moja nukta nane, milimita shina sita wide camera. Kamera ya pili ni ina megapixel nane, focal number mbili nukta nne, a uh, milimita msina tatu telephoto camera na kamera ya tatu ina ukubwa wa megapixel 13 focal number mbili nukta nne, milimita mbili ultra wide camera. Simu hii pia ina kamera moja mbele ijulikanayo kama motorized pop-up camera ikiwa na megapixel 20 focal number ya 2.2 wide camera. Kamera hii hutokeza kwa juu wakati mtu anapotaka kuitumia kama inavyoonekana katika video hii. Kio cha mbele cha simu hii kina ukubwa wa inchi 6.39 kikiwa kimetengenezwa kwa teknolojia ya Super AMOLED Capacitive Touch Screen. Simu hii inatumia mfumo endeshi wa kisasa kabisa wa Android Pi MIUI 11 ina chipset aina ya Qualcomm SM8150 iliyopewa jina la Snapdragon yenye uwezo wa 855 na kiumbo chipset hii ina ukubwa wa, wa nanometer saba Redmi K20 Pro haina sehemu ya nje ya kupachikia memory card isipokuwa ina memory ya ndani kwa ndani yenye ukubwa wa GB 256 na RAM, na RAM ya GB 8 Simu hii iliingizwa sokoni na kuanza kuuzwa kwa kiasi cha dola za Kimarekani 299 na kuchukua nafasi ya kwanza kwa kuwa simu yenye bei ndogo kuliko simu janja nyingine zenye sifa sawa na Xiaomi Redmi K20 Pro. Hiyo ndiyo orodha ya simu janja zilizoongoza katika vipengele tofauti tofauti kama nilivyo kutajia hapo juu. Um, na mwisho kabisa tunaenda kuangalia simu bora ya mwaka katika katika mjumuisho wa vipengele vyote. Na simu bora ya mwaka kwa mwaka 2019 ni simu janja ijulikanayo kwa jina la OnePlus 7 Pro. OnePlus 7 Pro ilitangazwa mwezi wa tano na kuanza kuuzwa mwezi huo huo wa tano mwaka 2019. Na zifuatazo ni sifa za simu hii. OnePlus 7 Pro ina urefu wa milimita 162.6, upana wa milimita 75.9 na umbo la milimita 8.8. Simu hii ina uzito wa gram 206 kio cha kio cha mbele kina ukubwa inchi 6.67 memory ya ndani ya simu hii ni GB 256 na RAM ya GB 12 simu hii ina kamera tatu nyuma moja ikiwa na ukubwa wa megapixel 48 white camera kamera ya pili ina ukubwa wa megapixel 16 na ya tatu ikiwa na ukubwa wa megapixel 8 ultra wide camera Simu hii ina uwezo wa kurekodi video zenye ubora wa 4K, yani ni ubora wa juu sana. 
Pia ina kamera moja mbele yenye ukubwa wa megapixel 16 inayo iliyotengenezewa mfumo wa kuchomoza wakati mtumiaji anapotaka kuitumia ikiwa imef, imefungiwa mota maalum kwa ajili ya kazi hiyo. Inatumia tundu la USB aina ya USB type C. Simu hii imetengenezewa betri imala aina ya lipo yenye ukubwa wa mAh 1000. Inatumia teknolojia ya fast battery charging ya watts 30. Simu hii ina rangi za aina tatu ambazo ni mila gray, almond na nebula blue kama zinavyoonekana kwenye video hii. Simu hii iliuzwa kwa gharama ya dola za kimarekani 669 wakati inatoka. Hii ndio simu iliyoshika nafasi ya kwanza kwa ubora kwa ujumla kwa mwaka 2019. Kwa maoni na ushauri tuandikie hapo chini ili kuendelea kuletea kile unachostahili. Bonyeza kitufe kilichoandikwa subscribe kisha gusa alama ya kengele ili uwe mtu wa mwanzo kutizama video zetu mara tu tunapokuwekea katika chaneli yako pendwa ya kajakaja_tech underscore peace